హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ దివ్యజ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు వీడియోలో మీకు దోసకాయ బెండకాయ పులుసు చూపిస్తున్నాను అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఈ రెసిపీ అండ్ చాలా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉన్న రెసిపీ అనమాట అవి ఏంటో కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ మనకి ఏమేమి కావాలంటే దోసకాయ ముక్కలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అండ్ బెండకాయ ముక్కలు సో చాలా ఈజీగా చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది అనమాట ఈ రెసిపీ ఫస్ట్ అయితే ఒక కుక్కర్ తీసుకున్నాను కుక్కర్లో మొత్తం దోసకాయ ముక్కలన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో పచ్చిమిర్చి అండ్ ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా అనమాట నెక్స్ట్ బెండకాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసేసుకోవాలి మొత్తం అన్నీ యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ హాఫ్ నుంచి త్రీ ఫోర్త్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి దీంట్లో ఎక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు ఫస్ట్ అయితే హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి అట్లా వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం కొంచెం ఉప్పు రాక్ సాల్ట్ అనమాట ఇది కల్లుప్పు నెక్స్ట్ చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ చింతపండు ఇదేం నాన్ పెట్టుకోలేదు డైరెక్ట్గా చింతపండు ది కుక్కర్లో పెట్టేస్తున్నాను పెట్టేసి జస్ట్ టూ విజిల్స్ ఎక్కువ విజిల్స్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు కుక్కర్ ఆన్ చేసుకుని జస్ట్ టూ విజిల్స్ అనమాట టూ విజిల్స్ వేయించాలి టూ విజిల్స్ వేయించిన తర్వాత ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత అప్పుడు మూత ఓపెన్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకుంటే చూసారా చింతపండు బాగా ఉడికిపోయింది అండ్ పీసెస్ కూడా బాగా కుక్ అయినాయి బట్ ఎక్కడ కూడా బెండకాయ పీస్ కూడా మనకి స్మాష్ అవ్వలేదు అనమాట కుక్కర్లో పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే జస్ట్ టూ విజిల్స్ వేయించుకున్నాం అండ్ ఇట్లా పులుసు చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం మనం ముదురు బెండకాయని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి అసలు ముక్కలు ఏం స్పాష్ స్మాష్ అవ్వలేదు అట్లనే దోసకాయ ముక్కలు కూడా బాగా కుక్ అయినాయి అనమాట కుక్ అయిన దాంట్లో ఇప్పుడు మనకి ఎంత వాటర్ అయితే కావాలో అంత వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చింతపండుని మనం ఏం దాన్ని బయటకు తీసి స్క్వీజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అది కుక్ అయ్యేపాటికి ఆటోమేటిక్గా పులుపు వస్తుంది మీకు రాదు అని డౌట్ వస్తే కనుక తీసుకుని స్మాష్ చేసుకుని పులుసులాగా పోసుకోండి అండ్ ఇక్కడ టూ 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 కొంచెం చిన్న ఒక స్పూన్ బెల్లం వేసుకున్నాను బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు ముక్కల్ని దోసకాయ ముక్కలు మనం స్మాష్ చేసుకుంటే దాంట్లోనే గరిటి పెట్టి కొంచెం పులుసు అనేది థిక్ అవుతుంది అనమాట థిక్ అయ్యి మరుగుతూ ఉంటే ఆ మరిగేటప్పటికి థిక్ థిక్నెస్ పెరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం సాల్ట్ సరిపోతే వేసుకోవాలి వేసుకున్న తర్వాత బాగా మరిగించుకోండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా మరిగించుకుంటే పులుసు అనేది మనకి కొంచెం థిక్గా అవుతుంది థిక్నెస్ వస్తే బాగుంటుంది తినడానికి లేదు కొంచెం పల్చగా కావాలనుకుంటే ఒక టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసుకోండి కొంచెం థిక్నెస్ రావాలి అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒక టూ త్రీ పీసెస్ని స్మాష్ అంటే గరిటిని గిన్నెలో పెట్టేసి ఇట్లా ఇట్లా నొక్కితే కొద్దిగా స్మాష్ అవుతాయి స్మాష్ అయిన తర్వాత బాగా బాయిలింగ్ వచ్చిన తర్వాత సాల్ట్ అది చెక్ చేసుకోండి పులుపు నేను వేసిన పులుపు ఉప్పు కారం అన్నీ అయితే సరిపోయినాయి తర్వాత ఇక్కడ తాలింపు వేసుకోవాలి తాలింపు కూడా చాలా సింపుల్ తెలుసు కదా మీకు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే తాలింపు వేరుగా ఉంటుంది ఆనపకాయ పులుసుకు కానీ దోసకాయ పులుసుకు కానీ ఇలాంటి తాలింపు వేస్తాము ఫస్ట్ అయితే ఆయిల్ వేసుకుని దాంట్లో కొన్ని ఆనియన్స్ని సన్నగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి అవి కొంచెం కలర్ చేంజ్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట మరి వెంటనే వేరే తాలింపులు వేయకుండా కొంచెం కలర్ చేంజ్ రావాలి అట్లా కలర్ చేంజ్ వచ్చిన తర్వాత మెంతులు ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిర్చి కరివేపాకు ఫస్ట్ అయితే మెంతులు ఆవాలు జీలకర్ర యాడ్ చేసేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఎండుమిర్చి యాడ్ చేయండి ఎండుమిర్చి యాడ్ చేసి కొంచెం ఫ్రై చేయండి నెక్స్ట్ కరివేపాకు వేసుకుని ఫ్రై చేసుకోండి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పులుసు కొంచెం దీంట్లో పోసుకుని తర్వాత డైరెక్ట్గా తాలింపు గిన్నెలోకి వేసేసుకోవడమే సో మన దోసకాయ బెండకాయ పులుసు అయితే రెడీ అయిపోతుంది సో దీ న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఏంటంటే దోసకాయ కుకుంబర్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అనమాట సో దీంట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ సో దానివల్ల మన బాడీ ఎప్పుడు కూడా హైడ్రేటింగ్గా ఉంటుంది మన స్కిన్ ఎప్పుడు హైడ్రేటింగ్గా ఉంటుంది డ్రై అవ్వకుండా ఉంటుంది అండ్ దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్కిన్కి కానీ హెల్త్కి కానీ చాలా మంచిది దీనివల్ల వెయిట్ లాస్ అవుతారు డయాబెటీస్ కంట్రోల్ అవుతుంది హార్ట్ డిసీజెస్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట అండ్ బెండకాయ కూడా దాంట్లో జిగురు ఉంటుంది కదా దానివల్ల మన ఎల్బోస్ దగ్గర కానీ మన నీస్ దగ్గర కానీ 
జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ జాయింట్స్ దగ్గర గమ్ ఫామ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అట్లానే కొంచెం హెయిర్ గ్రోత్కి మంచిది అండ్ మన ఫేస్ మీద పింపుల్స్ కానీ లేకుంటే పింపుల్స్ పోయిన తర్వాత మచ్చలు కానీ అట్లా ఫామ్ అవుతాయి కదా వాటిని కూడా క్యూర్ చేస్తుంది అండ్ హార్ట్ డిసీజెస్ని కూడా క్యూర్ చేస్తుంది దీంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి డైజెషన్ని బాగా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో దట్ మనకి ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కాన్స్టిపేషన్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా బాగా క్యూర్ అవుతాయి అనమాట హై ఫైబర్ ఉన్న వెజిటేబుల్ అనమాట ఇది సో ఈ రెండింటి వల్ల కూడా చాలా యూజ్ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి చాలా డిసీజెస్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో మీరు కనుక నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వస్తే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే నా వీడియోస్ కనుక నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస